Hi. <clears throat> How are you today? Good evening, teacher. Fine. I'm fine. Thanks. How was your day? Great. Great, great. Yes. <laughs> okay. Vamos, vamos, vamos por allí. Having dinner. Yes. Okay, vamos a ver. Who are here? Okay, Brian Alexander. Brian Alexander, not here. Camilo Ernesto. Present teacher. Clarissa Maribel. Miguel Mato. Present teacher. Ahí. Débora Stecni. Present teacher. Present. Vaya amor. Esperate, esperate. Eric Gerardo. Bueno. Erika. Present teacher. Guillermo. Saía Santana. Ivete Elvira. Present teacher. Carla Valencia. ¿Qué crees que pasa en lo que va a Luis Enrique. 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 Present teacher. Excellent. Elvina Lupita. Present Miss. Belisario Antonio. No. Vaya, I'm going to repeat the names of the people who were not here at the beginning. Teacher. Eh, dígame. El Luis Enrique dice que no puede entrar. Muy bien, lo que hay en ese Puse en el WhatsApp. Y hoy le mandaron el enlace, ¿verdad? De nuevo. Sí, lo mandaron otra vez. Lo digo listo. No sé qué significa. Dice Pero no ha entrado. Que... No, de Ajá. No, porque dijo. Ahí está. Ah, bueno. Sí, qué bueno. 
Ya lo vi, no habla, pero ya lo vi que entró. Ay, Luis Enrique. Por ahí anda. Bye. Voy a llamar de nuevo eh, por los que no estaban, ¿verdad? Cuando lo llamé. Brian Alexander. Camilo. No, Camilo sí está. Eh, Clarixa. Clarixa. Eh, Débora. Eric Gerardo. Isaías. Gracias, Miss. Creo que. Isaías. Eh, Guillermo, vi que está por ahí, Guillermo. ¿Perfecto? Por eso he dicho. Eh, Eric Gerardo. Eric. Carla Vanessa. Luis Enrique. Present Mesa. Reina Estela. Reina, reina, ¿no? Y Belisario Antonio. Present. Okay, perfecto. ¿Alguien me ha quedado pendiente que no le haya mencionado? No, no, no hay. ¿Por qué no hay? Eric. Clarepsa no ha entrado todavía, mi No, verdad que no ha entrado. No. Vale. Bueno, ya somos 17. Muy bien, muy bien. Veo claritas que se me habían perdido. Ok, nice. Nice, nice. Ok, Brian. Hello, Brian. Ok, bueno. Eh, we are going to retake eh, one of the activities that we were doing one of these days. Quickly, right? Just to, to give a check. We have uh, still, we still have three very important points, you know? Eh, uh, one, and I'm going to say, if I can in there today to the conditional. Conditional is not that big, diff. it's not a big thing, especially conditional type zero that we're talking about that tomorrow. But the one we have for the last day, uh, Friday is the time closes and that is not very complicated, but, it, but a little bit more, right? So, if we are going to be talking today about when I'm going to check the we're going to talk about the topic we were discussing yesterday. That was so and so. We'll do a couple of exercises about that. And then, and then we are going to talk about gerunds, the use of gerunds. When do we use gerunds? Okay, that's that's the topic for today, gerunds. Check. This is our video conference number 18. That means only two more, two more and we finish, right? Let's see. Look at the objective. Participants uh, will be able to finish a conversation in gerunds in different forms correctly and in pairs. Okay, so you will make a conversation, you will work together, and you will finish a conversation 
you sing Jewish, right? After what do we use gerunds? Hmm, we're going to talk about that today. We have here a couple of exercises. What you have to do is complete the sentences with in one of the every two pairs, every pair, they said, right? In every pair of sentences that you have, one of them has to be completed with so, and the other one has to be completed with so. So go ahead, you decide, right? You decide which is which. Okay. Vamos a ver. Samantha is, mm -hmm. and you will be deciding. I'm going to send the page in the chat. And I want you to get together. We have two pages, right? I want you to get together, discuss with your partners, and be ready to. Okay. I'm going to say <laughs> to everything but that. I do teacher. Right. Check there. That's the first one. And I have another one, right? So I'm going to, to send it to sentences for you to go and do. Mm -hmm. But sure. It's okay. Couple of minutes for you to work together and let's complete the sentences. Excuse me. What we are going to do? You are going to complete the sentences using so or such. I'm going to send you in groups of four. Okay, so discuss with your partners and discriminate. When to use so, when to use such. It's just a review, right, of what we were talking about yesterday. And then you complete the same. Any questions? Mm -hmm. No questions? No questions? No. Okay. Let's see. Let's join the rooms. Check, check, check. Mija, a mí no me mandó ninguno. Cheque, la mandé al grupo número dos de una. Los que sí, no sé por qué no fueron, que creo que los habían aceptado son, son este, Isaías. Pues, tengo por reducido. Sí. Ajá, ajá, ajá. Cheque si le aparece. Uh -huh. no. Si no la muevo para que le aparezca. Eh, Débora, Clarixa, ¿pueden ver el grupo? Sí. Okay. Yes. Dos, dos. Empecemos con esta que es... El la primero, de... Samantha. De Samantha. Samantha is. Samantha is. So, so beautiful. So beautiful. Sí. ¿Por qué no lleva? Mm -hmm. Mr. Samantha. Ajá. De la persona. Va. La segunda. La sí. Hola. No, voy a anotar la respuesta. So. Va. so la segunda. La segunda sí. Sería... Uh, a nice woman. Uh -huh. A nice woman. Sí. 
Three. Sería París. Is so so big. big. Uh -huh. Uh -huh. Para la otra, these dogs are so lovely. Are so. Mm -hmm. Mm -hmm. They eh, are so cute. Hey. ¿Cómo? So cute. ¿No se pronuncia? ¿Sí? ¿En cuál va? So cute dog. They are o está en the store. Ah, no, 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 no. En el, en el, oh. ¿en cuál va? En la, en la, no, vamos en la, they are, ah, so, they are so good, dog. Okay. Ah. So. Y, don't say, mm -hmm. don't, don't say, say so words. So word. Y, you should, B, B, so, rude. Rude. Okay. Vamos a poner la otra porque me toca. Uh -huh. ¿Y quién más está con nosotros? Lupita estaba. Él me parece, pero ya no está. Ah, Lupita sí está. Lupita sí, pero no. Lupita, hello. Lupita está cenando. Ah, probable. Uh -huh. Hola. Hola. Ah, estaba recogiendo <ríe> mi cocina. Okay. <ríe> que tengo un tiradero. Okay. Pero ya estuvo. Vaya, la segunda. La uno. I am. The... Ah. So excited. Yeah. I'm. Aim. En la uno, es la otra. They were. ¿Cuál estamos bien? I am. Ah, sí, aquí está. I am. Es que mandó dos. La segunda. La segunda que mandó la tiche. Ajá. Uh -huh. I'm so exercised. Hagan el uno Are primero. El uno. Ese, I am such, such, such a, ¿verdad? Such a. No. La primera. No, I'm so. Porque te está diciendo Canadá. Y ese es un no. Mm. Un sustantivo. Sí, ¿verdad, Miss? De la segunda parte. Ajá. La sí, segunda. la 1. La, la primera es ocho. Ah. ¿Por qué? Para mí que esto. Mm -hmm. Sí. So, I'm so excited about my dice Lupita, ¿cuál es la posición del now? Tiene que seguir después del soch. No, después del adjective. O oh, después, so, del, después del adjective. Mm, yeah. Ya. Mm -hmm. yeah. El segundo. Okay. It's such a same because make it to the park. Ahí se search. Mm -hmm. She broken. He worked, he worked, he worked so hard on that so hard. So hard. Uh -huh. <laughs> My, 
มันก็ต้องอืมสี่ขวดสองขวดสามขวดสี่ขวดสี่ขวดสี่ขวดสี่ขวดสี่ขวดสี่ขวดสี่ขวดสี่ขวดสี่ขวดสี่ขวดสี่ขวดสี่ขวดสี่ขวดสี่ขวดส ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, teacher? Uh -huh. Georgius. Georgius. ¿Cómo? Project. Uh -huh. okay. Ya. Yeah. Finish. Finished. Yeah. Okay. Hi, Charixa. Hola, teacher. Haciendo las oraciones, estoy uh, usando el so y el sus. ¿Verdad? Uh -huh, uh -huh. Sí, yo creo que nació eso porque ahí dice que como que esos perros son tan hermosos. Uh -huh. Yo, yo ahí tengo una duda ahí, teacher. Ajá. Sí, amorosos. What's the, the question? What's the question? Clarissa. Este, yo creo que se desconectó porque no aparece. Como que se salió. Bueno, vamos. Okay, just a minute for everybody to come. Vamos a ver, still missing a couple of people. Pues sí, ¿verdad? Uy, me ha quedado perdida Rosibel. <ríe> Coming in. Ahí está. Ok. Now, let's see. Let's see, let's see. Okay, let's go to the first part. What is the the first option? So, so Samantha is so beautiful. beautiful. Samantha is beautiful. Samantha is so beautiful. Yeah. So beautiful. Nice. Uh, cheese. So, Such a nice, nice woman. woman. She is such a nice woman. Exactly. Paris is so, so, big. so 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 Social art city. Social art. Social art The next one, it was? Stop all day. All day. Mm -hmm. So. Such. 
It was so Shabbat day. And the next one, it was? It was so, so windy. So windy. See. It was so windy. The next one, these, those are? So lovely. So lovely. Oh. These, those are so lovely. They are? So cute dogs. So cute dogs. Por que so? Sosh. 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 Ahí Sosh. 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 Don't say. Entonces, teacher, ahí sería sus. Sí, porque es plural. These dogs are. No es eso. So. Sí. La que es social, la, la otra. They are so cute dogs. Ajá. Vaya, what about the next one? Don't say. Don't say. Don't say so, qué. So. 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 que So. 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 Mm -hmm. Adjective noun, or solo noun, ¿verdad? Entonces, we say, don't say such words. What about the next one? You shouldn't be? So rude. So rude. Yeah. Mm -hmm. Nice. Mm -hmm. Check. Mm -hmm. ¿Cómo le fue? ¿Verdad? How was it? Don't mind. Mm -hmm. Moment. How was it? Good. Yes. Vaya, let's see the other part. I'm so excited. So, so excited about my trip. I'm so excited about my trip to Canada. Number two. Such. It's such a change. Uh -huh. It's such a shame we couldn't make it to the party. Mm -hmm. Number three. So hard. So hard. It worked so hard on that proposal. Number four. Such. 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 Ah, uh, it's such an amazing mm -hmm. book that I always ask him for recipes. Sosh. 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 Number five, my cats have got... Such. Such. Such beautiful eyes. Such beautiful eyes. And such gorgeous. Mm -hmm. Questions? Miss, questions? Questions? Miss, en el words, en el anterior, es porque es plural también, por eso lleva such, ¿no? En la number five. En la anterior, la última, la anterior. ¿Cuál? You show, you show them be so, no. Don't say. Don't say. Uh -huh. Such words. No, porque acuérdese que words is a noun. Y usted puede usar such plus no. a noun o such plus an adjective and a noun. Ok. Uh -huh. Pero no, no puede usar such nouns. Ajá. Uh -huh. Exacto. Yo so con nouns, no sé. 
Bueno, let's go to the conversation, right? Let's practice the conversation. Okay, repeat after me. The sales were not good this month. The sales, the sales, were, the sales not, were not so good this month. The sales were not so good this month. Um, therefore, therefore, therefore. Increasing, therefore, increasing our sales is our target this month. Increasing our sales is our target this month. Do you have any idea? No, sir, about what to do? For money. Do you have any idea about what to do? Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes. Sure. Sure. First, analyze and keep in track of the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. Have to be mandatory on each sale. That's a good idea. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials. So we save some money. Also. I'm interested in buying raw material, so we save more money. More money. However, I prefer getting a bank loan for that. However, I prefer getting a bank loan for that. But I know that we can pay it with the incomes we get. But I know that yeah, we, know can that pay we can pay the way the incomes we get. I'm concerned about asking for money. I'm concerned, I'm concerned about that. asking for money. But let's try it out. <laughs> but let's try it out. But let's but try, let's it, try out. it out. Okay, one more time. The sales were not so good this month. The sales were not too good this month. The sales were not too good this month. The sales were not too good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Therefore, therefore, increasing our therefore, sales in our increasing our sales in our large target this month. Do you have any idea about what to do? Do you have any idea about what to do? About what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. Sure. First, analyzing and keeping track on incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. Right to look stuff and know we can play the with. The outcome we get. That's a good idea. That's a good idea. That's a good also, idea. I'm interested in buying raw materials so we save more money. Also, so, I'm, interested I'm interested in buying buy raw materials so we have more so we money. save more money. However, I prefer getting a bank loan for that. Some. However, Some. I prefer getting, I prefer getting a bank, a bank loan, for, loan that. for that. But I know that we can pay it with the incomes we get. But I know that we I can, know that pay, we can it pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Try it out. Let's 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 try it out. Yeah. Repeat months. Therefore, therefore, 
Therefore. ¿Cómo? Repeat. Therefore. Increasing. Therefore. Therefore. Increasing. Therefore. Increasing. Decreasing. Increasing. 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 Target. Target. Tiger. Idea. Tiger. Idea. Target. Yes, no idea. tiger. No tiger. Target. 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 Idea. 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 First. First. Analyzing. 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 Keeping. Mañana como Keeping. Incomes. 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 Outcomes. 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 Mandatory. 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 Sale. 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 Interested. Interested. Understood. Buying. Buying. Uh, Understand. Buying. Child. No. Buying. 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 Row. Row. Buying. Row. Row. Save. Row. Save. Row. Money. 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 Save. Money. Money. However, money. However, 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 long, however. long, long, pay, 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 no, no, pay, 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 with, with, with. with. With concern, 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 concern. Bye. Now I'm going to concern. send you to the rooms. You're going to practice the conversation. Uh, check pronunciation. Pay attention to the use of the of the words. The gerunds, right? And answer this question about the conversation. Okay? Answer these questions about the conversation. There we go. Me. Hmm? People had a question with some words. Tell me. Uh, about target, I don't know if the meeting uh, is some for chat or something like that. I don't know. Target. Sí. Cuando usted dice increasing ourselves is our target this month, es como es nuestro propósito. ¿Qué, ¿Qué hay? ¿Verdad? Ahí sería como ese es nuestro propósito este mes. Incrementar la venta. Ajá. Ajá. Pero el target, la palabra es target, ¿verdad? Right? Target. Target sí. es como propósito, Ticha. En este contexto. En este contexto. Uh -huh. Sí, porque contexto. como en la pregunta sale ah, diciendo sobre los adjet objetivos. Adjetivo. No, no, pero eh, piensen en, en el uso de la palabra en el contexto en el que está. Porque dice increasing ourselves is our target. Entonces, ese es nuestro objetivo, eso es nuestra meta este mes. Therefore, perdón therefore therefore como por eso right por eso the sales were not so good this month por eso increasing our sales is our time como por eso so we use the therefore es para introducir una nueva idea right Introducir una nueva idea. Any other question about vocabulary? Raw material teacher is materia prima. Yes. 
That's the whole material. La materia prima, materia prima. Y concern con I am concerned this about asking for money. Concern. I'm concerned about asking for money. Eh, yo estoy como, o sea, yo estoy consciente. ¿Verdad? Yo estoy consciente. Que sí me doy cuenta de la situación. Dice Pero él. ese sería un verbo en pasado, concern, ¿verdad? Eh, no, oh, ese sería sí, sí. un adjetivo. Ah, Entonces, okay. ese sería un adjetivo. Entonces, cuando dice, I'm concerned about asking for money. O sea, sí, yo sé. Cuando usted, como cuando a usted le dice, mira, tienes que hacer esto. Y usted dice, sí, yo sí, yo sí, tengo que hacerlo. I'm concerned about the situation. O sea, yo sí, yo estoy consciente. Yo estoy consciente. Mis outcoming es eh, como salidas o resultados. Outcoming. Los incomes y los outcomes. ¿Sí? Que lleva, cuando usted dice, I keep track, este track es que va no tanto, lleva un control sistemático de las mm. entradas y las salidas. Oh, entonces es salida. Outcome, sí, las salidas. Como agreso. Estamos Outcome. hablando de, de dinero, ¿verdad? No, no la salida. Dinero, sí, ajá, sí, ajá, salida. Sí, no la salida de outcome. I'm going to go out. Hey, income, no, income, no. disculpe que le interrumpa, no, como... Income. No me le ponga income. la E, income. Ah, income. Income son ah. las entradas. Pero como las entradas, ¿verdad? Como los ingresos. Exacto. Mm. Income and outcomes. Uh -huh. Por ejemplo, dice, lo que le está diciendo ahí es que tiene que ser obligatorio en toda empresa llevar un control estricto ¿ves? de entradas y salidas. Algunas veces se agregan las entradas, pero las salidas, ¿no? Que no cuadran. ¿Verdad? Eh, tienen que poner las dos cosas. ¿Any other question? Mm, no more. No. Ok. Vaya, pues. Vaya. Eh, Lo voy a mandar al room. That is conversation. Ay, ya le digo qué página es. It is page 41. Page 41. Okay. Vámonos, boys. Let's go. Page 41 in your manual. Remember, practice the conversation and then answer the question. Los dejo en grupos de cuatro porque de repente hay gente que no puede hablar. ¿verdad? Entonces, para que siempre tengan a alguien ahí. Ok. Y si tienen todo el grupo completo, pues qué bueno. Miren, entonces pueden tomar eh, tiempo de practicar con varios. Pero we go. Try to join. Mm -hmm. A ver, sí, yo, 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 y
le tiene que aparecer el grupo 3. Nice. No, 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 no me manda. No le aparece. Cuarenta y uno, sí, tres preguntas, verdad? Yes. Bueno. La que es eh, la conversación. No. Vaya, si quieren practiquemos, no sé si va a ser Hugo o Milton. Inicia con Hugo. Eh, these sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea? about what to do. Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes. How to be mandatory one on, on each sale. That, that's a good idea. Also, I am interested in budgeting Raw, mat ma raw materials, so we save more money. However, I prefer getting a bank getting. loan, getting getting a bank loan for that. But I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it, it out. Try it out. Try it out. Uh, recuerden cuando Mira. una palabra, ten, cuando una palabra eh, consonante termina y después sigue una vocal, como que una jala la otra. Let's try it out. Let's try it out. Mm -hmm. Let's try it out. The sales were. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw material so we save more money. Uh, however, I prefer getting a bank loan for that. But I know that we can pay it with the income we get. I'm concerned about asking for money. Blair, try it out. Okay. Vaya. Eh, ahí eh, Belisario e Isaías. No sé si sí, lo sí, están. Vaya, y, e Isaías también. Va, démosle. Sí. Vaya, soy Hugo entonces. Vale. Okay. Vale. Tales were not so good this month. For increasing our salaries, is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping it. Track on team incomes and outcomes have to be mandatory on each salary. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials, so we save more money. However, I prefer giving a bank loan for that, but at now that, that we can buy in, in which the income is well 
I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Okay, empiezo entonces. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what do you? Sure. First analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. As I am interested in inputting plan materials so we sell more money. How never. I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay and with the incomes we get. I am concerned about asking for money, but let's read it out. Okay. Vaya, repitámoslo. Eh, si... Ah, pues sí. Eh, what are some steps? The first one is analyzing. Hacer un seguimiento. Okay. Keeping track es hacer un seguimiento de las de las entradas y de los y de las salidas sería ahí, vea. Analizándolo sí, sería, y hacer un seguimiento. En en el segundo sería buy raw materials, ¿verdad? Sí. Buy raw materials. El tercero sería asking for bueno, getting a bank loan. Ask for name. A concert, a bank, La tercera dice, what is one, no, what is one of them for about? What is one of them? La tercera. Sería, ¿qué es uno de estos acerca de una de Este, quizás de, de que no tengan entrada, pa. No, lo que me preocupa, ¿Cuál? creo que si no me equivoco, creo que es. Pedir dinero. Que sería, ¿no? con, es que le dice, a, what is one thing worried about? Sería, concerned about asking for money. Ajá. Paso. Pero es que concert dijo, consciente, estoy consciente. Está consciente. Asking for money, but let's try it. Ajá, ese que quizás sería, ¿verdad? Worry about pedir prestado, ¿verdad, teacher? Exacto. Asking for money. Ok. Uh -huh. We did it. Ya terminamos. Asking Finish. for money. Ok. Ah. Ajá, remember the question, right? Yeah. What is, okay. what is one of them worried <laughs> The chief concern, she worried, she knows that she has to do it. She doesn't like the idea, but, but she knows very well. Bueno, let's go. ¿Cuál es uno de Oops, I was mute. Bye, ya. Let's see. Um, what is their, what is the objective this moment? The objective, not their objective, right? What is the objective this moment? Mm-hmm. Um. In, in the present, is increasing of sales this month. Increasing the sales, right? Increasing our increasing sales. The sales. Okay. Oh. That's increasing our sales. 
what are some steps they want to follow? Analyzing, analyzing, first analyzing, analyzing, and, and the keeping, and keeping track of the incomes and outcomes. Mm -hmm. and, and the then, keeping. What's the second thing? Income, income. Um, no, but that's keeping, yeah. analyzing and keeping track of the incomes and outcomes. So that's one thing. What's the next thing that they oh, do? Buying? Okay. Buying buy buy raw materials. Buying materials. Yeah, second, uh -huh. So we uh -huh. save more money. Buying raw materials to save money. Mm -hmm. And getting a, a bank loan. Getting a bank loan. Mm -hmm. Yes. So, because they don't have enough money, right? So that's why they have to get a bank loan. But, and then let's see the next one. Um, what is one of them worried about? What is one of them worried about? Hmm? What is one of them worried about? ¿Qué significa worried? Worried, concern, usted sabe. O sea, sí, sí. como cuando usted dice, ay, sí, yo no sé. Que le dicen, tenés examen mañana y me dicen, sí, yo sé. Usted sí sabe, sabe, está preocupado, sabe, ¿verdad? Pero el que sabe no le quita la preocupación. Usted está consciente. ¿Verdad? Y está preocupado. Está preocupado. Uh -huh. So, one of them is worried about what? How worried about asking for money? About asking for money. So, he thinks like, oops, sí, pero necesitamos dinero, pero pedirlo prestado. Uh -huh. Uh -huh. Y cuando piensa en los intereses, dice, oh, Okay. That's fine. One of them is the mm -hmm. Any question here? I'm asking. Now I want to go back to the conversation. Because now we will see something else. Uh, look at this. I want you to pay attention only to those that you can see there. See? But check. Increasing ourselves so we can get this money. Analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory. Um, I'm interested in buying. Este es otro, si se fijan, es bien diferente. Si estamos usando eh, Jaron, ¿verdad? Pero esta oración primera, esta segunda, esta otra son Uh, increasing ourselves is our target. Increasing ourselves. What is ourselves? What is our, our target? Increasing ourselves. Objetivo. En ese caso, piense que no es un adjetivo, es un noun. Porque el increasing, el, el Jaron me está actuando como sujeto en ese tipo de oración. Cuando está así al principio de la oración. Analyzing and keeping track on the incomes and outcome has to be mandatory. ¿Sí? Entonces, eh, este, este, 
también es un, está actuando el gerund como subject. Usted puede perfectamente utilizar un gerund para empezar una, un, una oración. Y en ese caso, el gerund está actuando como un sujeto. ¿Verdad? Pero no es lo mismo en este otro ni tampoco en este otro caso. Cheque acá. I'm interested in buying raw materials. ¿Qué sucede con el interested in? In es una preposición. Y cuando nosotros estamos haciendo una oración, eh, si esta oración es seguida por un verbo, ese verbo tiene que estar en yerno. ¿Sí? Que usted dice, I'm interested in playing soccer. I'm happy about going on vacation next week. You cannot imagine. Okay. Um, I'm excited about traveling. Entonces, siempre que usted use o tenga un verbo después de una preposición, ya vamos a ver oraciones más ahí. Siempre que vamos a tener una, pre, tenemos una preposición y esta preposición es seguida por un verbo, el verbo tiene que estar en ING. Usted perfectamente puede decir, I'm interested in books. I'm interested in, what are you interested in? I'm interested in raw materials. No hay problema. No hay problema. Y puede usar, puede tirarse a decir el noun, pero si usted va a usar un verbo después de una preposición, ese verbo tiene que estar en llevo. O sea, tiene que estar en ING. Siempre. Esa es una ley. Esa es una regla. Si usted ocupa una preposición y después de la preposición va a usar un verbo, ese verbo tiene que estar en ING. No puede decir, I'm interested in go. I'm interested in to go. Tiene que decir, I'm interested in going. I'm interested in buying. ¿Ya? Ahora, tenemos otra estructura, fíjense, cuando hablamos de gerunds. Y es esta otra. Va. Esta se parece, ¿verdad? I'm concerned about asking. ¿Bien? I'm concerned about asking. Entonces, tenemos el mismo caso, preposición seguida por un verbo. El verbo tiene que estar en el. ¿Ya? Ahora, tenemos un tercer caso acá, y es cuando yo ocupo, cuando yo ocupo dos verbos en una misma oración. Si yo ocupo dos verbos en una misma oración, no siempre, ¿verdad? Pero a veces el segundo verbo tiene que estar en ING, y para eso hay una lista enorme de cuándo usar gerund en el segundo en el segundo verbo y cuándo usar tú en el segundo verbo porque no puedo son quizás solo como tres verbos cuando usted ocupa el muy verbo así verdad pero generalmente usted ocupa o un gerund o un infinitivo después del verbo sí so you say I prefer getting I prefer going out. I prefer staying home on vacation. Y sería el segundo, ¿verdad? El primero queda... El así, primero ¿verdad? queda así, yeah. queda normal. El segundo verbo tiene que ir en el... O con tú. Y es antes de hablando en presente. No importa. Uh, ¿Qué no importa. ¿Quieres, teacher? Disculpe que la interrumpa. Disculpe que la interrumpa. El primer verbo queda así. Así como dice usted. Sí, puede estar en presente, Interfé. puede estar en pasado, puede estar presente, en... No, no pasado. Importa. No importa ah. si está usando el presente perfecto, no importa. Ah, entonces es perfecto. ¿Y el hablar? segundo verbo, teacher? Ese. Eh, es agregar el ING. Mm, no siempre. Depende. No siempre. Del primer verbo. Sí. Ah, dependiendo del primer verbo. Exacto. Porque hay verbos que son seguidos por ING. Ok. Hay verbos, que, hay verbos que son seguidos por ING y hay otros verbos que son seguidos por, eh, por infinitivo. 
Ya les voy a dar un par de verbos de eso. Ok. Vaya, vámonos acá. Checo. Estos son los infinitives, miren. Este es el infinitive. Cuando usted ocupa tú y el verbo. Ese es un infinitive. Pero cuando usted tiene solo el, el gerund, va a ir feeling, going, working, sleeping. Ustedes ya saben que hay reglas de, para formar el gerund, ¿verdad? Por ejemplo, si mi verbo termina en, en, en E, yo elimino la E. En el caso de dance, por ejemplo, yo elimino la E y le agrego a ING. Entonces, yo digo dance, dance. ¿Sí? Si mi verbo es chop, solo tengo una, una consonante, una, ¿cómo se llama? Una sílaba. ¿Verdad? Consonant, vowel, consonant. Mm, lo que hago es doblar el segundo, el segundo, la segunda consonante y agregarle la ing. Entonces digo shopping. ¿Sí? Esta es la forma de hacer. I'm interested in shopping. I'm interested in dancing. ¿Sí? Entonces dice, the general rule when changing a verb into its ing form is just to add ing to the end of the verb. Es, esta es la general. Miss, el sí. segundo que estaba explicando de shopping sería como, como un solo, ¿verdad? Shop. Ajá, con down P. Como de una sola sílaba. Sí. Ese es para verbos con una sola sílaba. By a check. If the end ends, if the verb ends in E, yo digo, to leave el infinitive, ¿verdad? To leave, y esta E cambia a ING. To have, having, to make, making, to take, taking. Entonces, como, como termina en E, lo que yo hago es eliminar la E y después agregar el ING. Ahora, si yo tengo lo que les comentaba, ¿verdad? Eh, un verbo que termina en consonante, mire, consonante, vowel, consonante. Vowel, ¿Sí? consonante. Consonante, vowel, consonante. No importa que tengamos dos consonantes antes, no importa. Pero si yo tengo consonante, vowel, consonante, voy a doblar la P que es la última consonante, y después le voy a agregar a ING. Entonces yo digo, to stop, stopping, to sit, sitting, to plan, planning, to get, getting, y to swim, swimming. Por eso si se fijan, esta, en estas palabras, eh, en la consonante última se dobla, ¿verdad? Cuando va con el ING, y después se mete por esa regla. Uh -huh. ¿Alguna otra preguntita? No, no fue chévere. Sí, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Vaya, if a two-syllable verb ends in a consonant, plus a vowel, plus a consonant, we do not double the final consonant when the stress is on the first syllable. ¿De mí? Vale, yo tengo aquí una palabra que tiene, o un verbo que tiene dos sílabas, ¿verdad? Pero el estrés, en inglés no existen los acentos gracias si el estrés, que es la fuerza de voz, cae en la primera sílaba del verbo, no se dobla. No se dobla la consonante. Ahí como eso generalmente pasa. Entonces, eh, también se toma en cuenta acá eh, la cuestión de la lógica de los sonidos, la lógica de las palabras, qué palabras sí existen, qué palabras no. Entonces, aunque usted pudiera doblar las, que la H, la X, son palabras que no existen, ¿verdad? Entonces, con doble, doble H, doble X, no sé. Entonces, esas son cosas que se toman en cuenta así por, por, por conocimiento propio. ¿verdad? No puedo doblar una X, no puedo doblar una H, no existe. Pero en este caso, vaya happen, yo digo happen, ha. 
acá. Y mi estrés va en ja. Entonces yo no doblo nada. ¿Verdad? Solamente, no doblo la N. Solo le agrego a ING. Enter. Enter. Mi estrés está en la N. Igual, solo le agrego a ING. Offer. La es, el estrés queda en la O. Offer. Entonces decimos offering. Offering. Suffer. Suffer. El estrés está en so, no en suffer. No digo chofer, yo digo suffer. Entonces, en ese caso, yo solo agrego a ING. Nada más. ¿Verdad? Nada más. No le doblo nada. Entonces, eso Pero es lo que en sucede. En este caso, sí so tiene que ser consonante, vocal, consonante, ¿verdad? Exacto. Consonante. De dos sílabas. Fíjese que en inglés británico ellos no toman en cuenta eso. Y de hecho, eh, por ejemplo, la palabra travel. En inglés británico se escribe con doble L, en inglés americano no, ¿verdad? Entonces nosotros decimos travel. El estrés de travel está en la primera sílaba, no está en la segunda. Entonces, por eso en inglés americano no se dobla la L, pero más de alguna vez usted lo va a ver con la L doblada, pero eso es porque está en inglés británico, no en inglés americano. Okay. Ah, Entonces, ok, si no hay, hay que ser travel. Sí, travel. En inglés americano diríamos traveling, solo con una L. En mm. inglés británico diríamos traveling, traveling pero con dos L. Uh -huh. Pero es por eso. Ahora, vaya, este, me preguntaba. Uy, uh -huh. uh -huh. Bárbara, este, quiero ver, voy a agregar una paginita para introducirles eso. Eh, me, me pedía a Bárbara que les, que les presente, que les recuerde los prepositions. Parten de nada más por acá. Yo les voy a presentar un, una, unas, unas cuantas preposiciones. Fíjense que hay, hay frases, ¿verdad? Que van literal con preposición, adjetivo preposition, verbo preposition. Entonces, cuando usted dice, por ejemplo, si yo digo eh, interstellar, ¿verdad? Que era el que estábamos usando. Interstellar. Buenas noches, gordo. Interstellar. Interstellar. I am interstellar. In. ¿Qué? I'm interested in house learning English. Interesting and learning. I'm interested in learning English. Mire, este preposition. I am tired. I am tired of interesting travel. I'm travel. I'm tired of traveling by bus. Ok, I'm, try, I'm tired of, of is a preposition, right? I'm tired of traveling by bus. Miss, disculpe, ¿qué significa of? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Of. Uh -huh. Of es de. Of. Sí, ok. Estoy cansada de. Sí. I'm travel. I'm tired of traveling by bus. I'm happy. I'm, I'm traveling by bus. Estoy cansada y estoy viajando. No solo hay, ¿verdad? Estoy viajando. Estoy viajando por bus. He's happy about qué? About going out. Okay. He is happy about going out. So, ab about es una preposición. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, hmm, eh, she had been there. Uh, check, check. 
She had dinner before coming. Before es una preposición. After también es una preposición. Antes de esto, ¿verdad? Um, Liz, yo le preguntaba por chat si nos podría repetir o al menos dar una lista de las preposiciones. O sea, porque de repente a uno se le, se le olvidan. Ahí, ahí las que le voy poniendo en rojito son preposiciones. Solo que se la voy poniendo en contexto porque fíjense que a veces eh, encontramos las preposiciones así, que son preposiciones que van casadas con, un, con otra palabra. En el caso del before, no, ¿verdad? Pero el interested in está casado. Si usted dice interested on, ya no, ¿verdad? Interested in, tired of, happy about. Entonces, después de esta preposición, si usted ocupa cualquier preposición que ocupe, el verbo seguido de la preposición va a ir en ing, ¿verdad? Entonces, usted dice, she went to bed. Acuérdense que el verbo no importa, el primero puede estar en cualquier tiempo, ¿verdad? She went to bed after reading her book. ¿Sí? Entonces, after también es una preposición. ¿Sí? A ver, ¿qué otra? Eh, acuérdense que las preposiciones eh, pueden ser preposiciones de tiempo, preposiciones de lugar, ¿verdad? Hay preposiciones, hay un montón. Entonces, eh, Y San Antonio también. ¿Mm? ¿De dónde es? Católica. No, ¿de dónde, de dónde es? Vale, tenemos gerunds after prepositions. Y decimos, eh, after. After having a shower. En inglés británico dicen after having. Nosotros diríamos after taking. Les voy a mandar un link allí. ¿A dónde lo quieren? ¿En Zoom o en Teams? Um, WhatsApp. WhatsApp. En Teams le estoy preguntando. Qué chistoso. Ay, no. Bueno, se lo voy a mandar ahí a WhatsApp. Eh, fíjense que, de hecho, este link que le voy a mandar... Ay, el que yo, yo soy loca para andar investigando y, y sé que, pues, aunque ay, usted se pone esto así, yo me meto a estar haciendo ejercicio, a andar haciendo cosas. Y quiero hacer, no se recuerdan temas, se recuerdan cosas, porque de repente a uno se le, eh, se topa con que tiene que dar varios temas. Ay, ay. <risa> Bueno, mi compu está loca. Le estoy mandando el link a los pobres niños chiquitos a los que les doy clase en la tarde, criaturitas bellas. Yo les mando la foto del cuerpo y me mandan la tarea ya, a veces el mismo día o el día siguiente. Ahí les mando este link para decir, Tiche, ¿qué vamos a hacer con él? Pues no, no. Va, ahí está ya. Chequenlo, chequenlo, échenle un ojito y van a ver. Allá hay un montón de prepositions, after, before, by, eh, in spite of, on, without, ¿verdad? Eh, y cuando tenemos lo que les presentaba también antes, que, que, que ocupamos eh, pre, eh, adjetivos seguidos de la preposition, ¿verdad? Afraid of, angry about, o angry at, bad at, o good at. Crazy about, disappointed about, disappointed at, excited about, famous for, fed up with, fed up with, on off, glad about, you see, ¿verdad? Y si se fija, hay un montón de preposiciones que se las presentan así solita, pero hay otras que van seguidas del adjective preposition, porque es la forma más común de ocuparlas. 
y hay otras que se ocupan casada como un noun, ¿verdad? Entonces, eh, tomen en nota, hay cosas que eh, así van, ¿verdad? Entonces, usted tiene, eh, hey, I had, ch I had the chance of getting a better job, ¿verdad? I had the chance of studying another language. Entonces, cuando usted ocupa el noun con la preposición y el verbo, entonces, a usted no le va a afectar qué es lo que hay antes de la preposición. Lo que sí le tiene que poner atención a usted es que después de la preposición, mi, ve mi verbo va a estar en yermo, ¿verdad? Después de la preposición, mi verbo va en yermo. ¿Ok? Um, sí. Bueno, aparte, fíjense que, que viene al caso, ¿verdad? Porque son cosas que, que realmente tenemos que saber. Por ejemplo, después de una preposición, si vamos a usar un verbo, va a ir así, va a ir en ING. También, si después de la preposición lo que usted necesita es un pronoun, ese pronoun va a ser object pronoun. Por ejemplo, si usted dice, may I go after her, no dice after she. I want to go with her, se han fijado en eso. I go with her, no dice I go with she. How I go with he, sino que I go with him, I go with her. Y es por eso mismo, porque después de una preposición, o usted ocupa el gerund, si es verbo, o si va a necesitar una preposición, esa tiene que ser una object preposition. ¿Cuáles son las object prepositions? Me, him, her, her. Oh. Ajá, as, they, them, ah, qué bonita, them, y, your, ¿verdad? ese no cambia, your, 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 ah, no, you, no, your, so, depende de la procesión, eh, you, y el it que igual no cambia tampoco, ¿verdad? Entonces decimos it. So you say, I'm happy about, he's happy about me. She's happy about him. He's happy about her. He's happy about us. He's happy about them. He's happy about you. He's happy about it. Si usted va a ocupar preposición con pronoun, ese pronoun tiene que ser object pronoun. Preposición seguido de un verbo, ese verbo tiene que estar en ing. ¿Correcto? Yes. Question. No question. No. Clear like your chat. Sí. <laughs> Clear like your. Y todas esas que han nombrado ahí, teacher, me, him, her, us, todas esas son como object proposiciones. Estos ah? son object pronouns. Object. Ah. Object pronouns. Estas no son okay. proposiciones, estos son object pronouns. Estos ya los habíamos visto, okay. no se los estoy recordando. Object pronouns. Estos son object pronouns. Mm -hmm. Any question? Question, questions? No. Uh -huh. No. Okay. Huele a viernes este miércoles, ¿verdad? <risa> <risa> ya casi, ya casi. Es que el asunto es que saber que ya vienen las vacaciones lo que sí. Oh, yeah. Pero no, faltan, faltan tres días. Jueves, viernes, sábado. Vale, aquí estamos. Check. Sábado, sí. Cheque. Lo que les comentaba al principio, ¿se acuerdan? En la conversation les dije 
Estamos usando los gerunds en tres formas. ¿Sí? After prepositions, que es justo que acabamos de hablar. After prepositions. I'm interested in buying raw material. I'm concerned about asking for money. Eh, lo usamos con algunos verbos, ¿verdad? Con algunos, después de algunos verbos. Lo usamos también eh, como subject, ¿verdad? Como subject. Ya les voy a dar yo un par de, de, de oraciones para que ustedes vean después de qué verbos. Bueno, no todos los verbos, hay muchos. Pero después les voy a dar ahí unos ejemplos con algunos verbos para que usted vea en qué, cuáles podrían ser más posibles verbos para ser seguido por un gerón. Uh -huh. Vaya, cheque. Si usted dice, I prefer getting a bank loan. Pero si ocupa, en vez de I prefer, I would prefer, ya no ocupa getting. En ese caso, sí sería to get. I would prefer to. Pero I prefer getting. Ya, ya vamos a ver más ejemplos. Ahora, eh, as a subject, ¿Se acuerdan que les comentaba cuando el gerund está al principio de la oración? Está actuando como sujeto. ¿Sí? Entonces, el sujeto es increasing. Increasing our sales is mandatory. Producing high quality goods is our target. ¿Cuál es todo mi sujeto? Increasing our sales. ¿Cuál es todo mi sujeto? Producing high quality goods. Porque el sujeto siempre va antes del verbo. Entonces, allí ese gerón no es un verbo. No está actuando como verbo. ¿Verdad? Está actuando como sujeto. Ahora vean. Acá tengo más ejemplos. Oh, tengo más ejemplos de gerons como subject. You say, getting a career as an artist was one of her biggest goals. Buying a house is his dream. Living in the city center can be stressful. Smoking cigarettes is bad for you. Writing a poem was hard to Listening to music is very relaxing. Este relaxing es un adjetivo. No me lo vayan a confundir que llevo. No este relaxing es un adjetivo. Uh -huh. Pero este es mi gerund que yo estoy ocupando como subject. Sleeping is hard when your mind is full of thoughts. Cuando no ha terminado algo pendiente. Um, sleeping is hard. <ríe> right? A ver. Si usted dice exercising is good for our body. Exercising is good for our body. Is exercising good? Hmm? Yes or no? Yes. Okay. Is um okay. Listening to music relaxing? Yes, listening to music is relaxing. Entonces acá el Jaron está actuando como como qué? Como subject. pregunta. Sí, como subject. Ahora usemos el Jaron como verbo después de verbos. Cheque los verbos. Like, hate, is, por supuesto, ¿verdad? My favorite thing to do is reading horror books. No, no es cierto. Esa es una oración que me encontré por ahí, pero no. I don't like horror things. A ver, he loves telling the story of 
him. Mm -hmm. He loves. I enjoy working. I hate cleaning. I love listening to pop music. Yeah, what do you love? I love, okay, so make this gentleman. I love listening to pop music. What do you love? What is something that you love? I love sleeping. Do you? What do you enjoy doing? I enjoy. Mm -hmm. What do you enjoy? Nothing. Working. Uh -huh. Uh -huh. Do you enjoy working? Yes. Yeah. Of course. Of course, we do. We enjoy working. Any question? Question? No question? No question? Okay. Bye. Check. Ahora quiero usar the preposition. After having a shower, I waited for Stephen. The tablet must be taken before getting up in the morning. I manage it by working much longer than 40 hours a week. What was her reaction? Oh, hearing the news. He told the job without laughing. Without también es una preposición. Sin. Así como con es preposición, sin también es preposición. ¿Verdad? Y aquí me ¿Y la número tres no la entendí. I manage by working. En ese no caso entendí. lo que está diciendo es que como que se arregla con los gastos, ¿verdad? Con lo que tiene que hacer trabajando más de 40 horas al día. ¿Cómo se las arregla? Ah, me las arreglo trabajando más de 40 horas en la semana. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo con I manage. Ahora tenemos otros. Chequen. These are gerunds after an adjective plus a preposition. Y lo que les decía, hay prepositions que están casadas con el adjective. Usted no puede decir, I am afraid from. Mm -mm. Tiene que ser, I am afraid of. I'm angry about. I'm good at. I'm crazy about. I'm disappointed about. Excited about. Famous for. Happy about. Interested in. Ya van. O sea, prepositions ya están. Están casadas con eso. ¿La puedo usar solo? Sí. Pero si va a usar ese adjetivo y lo quiere usar con una preposición, tiene que ser eso. ¿Verdad? La que está ahí asignada. Ahora cheque. Después de la preposición, ocupamos el verbo de night. De Yara Fred of losing the match. Pat is angry about walking in the rain. John is good at working in the garden. The girl is crazy about playing tennis. Is this a point, about seeing such bad report. We are excited about making our own thing. Sandy is famous for singing songs. The children are not happy about seeing a doctor. Mm -hmm. Children don't like doctors. Are you interested in writing things? So, preposition, Jeff. Yeah. Any question there? Questions? No questions. Vaya, in your manual, in your manual, go to page 42. Page 42. Mm 
Page 42. You're going to do exercise five. Exercise. No, 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 Aquí yo lo tengo completo. No. Le vamos a quitar la respuesta para no darle copia. Ok. Listos. Go to the book page for the Complete using the words in the correct position. Right? Any questions? Quiero ver, quiero ver, compadre, con... O sea, con las oraciones, con las palabras que están ahí, vamos a, co vamos a completar la, las oraciones. Yeah. Okay. And do your... Mm -hmm. Un último group by checking. Eh, what you're going to do here? Oh. Vamos a tener dos cosas. Grupos. Dos cosas. Sí, vale. Formamos vale. grupos. Exacto. Vale. Dos cosas que van a hacer ahora. Uno. Ahí ven que tienen unas mini conversations, ¿verdad? Que primero las vamos a completar con los verbos correctos en I and G. Después, usted me va a escribir dos mini conversations usando esta estructura que estamos hablando del del eh, usando chairs. no importa si lo quiere usar después de preposition después de otro verbo o después de una preposition ¿ok? o, o, o sorry o como, como subject Entonces, usted decide cómo lo quiere usar Entonces, me hace dos mini conversations como los ejemplos que tienen allí. ¿Ok? Ahí le pueden agregar un poquitito más. O si usted dice, ay, es que dos teacher, hagamos una sola, pues haga una sola, entonces que sea más larga. <ríe> ¿Verdad? Y me ocupa más, más, eh, más chero. Vámonos. Me voy a mandar en four. ¿Eh? Qué chido. Salieron todos four, four, four. Try to join, please. Check, check.
Mm -hmm. Try to join. Belisario, Camilo, Brian. Hi, Deborah. Está Vanessa por allí? Hi, Miss. Hi. Ah, vaya, ahí está. Okay. Vaya, uh, complete the sentences and then you make your own conversation, right? Bueno, mis, la primera sería, do we start giving to Christmas week off? Mm -hmm. Giving. Prefiero más, más, un La uno literal B sería Beijing. Begin, sí. Sí, Peyin sería. Begin. Begin, begin. Voy a traer a Reina para que trabaje con usted. Reina, ¿no? Reina, ¿no? Reina. ¿Cuál, ¿Por cuál va? Eh, casi empezando. Uh -huh. Sí, por el número dos. Uh -huh. Vayan, ya van a ser tres acá. Plus bonus. Sí. Paying to work, warm, more, big, close, a bonus. Uh -huh. The number two. Are you interested? Uh, Inter, interesting, interesting in the idea for products. Ideas for products. Do you have? Mm. Are you interested in in having? 
new ideas for product. Having. Having. Mm -hmm. <coughs> new ideas for products. Mm -hmm. Yes, I am. Do you have I love some? Yes, I am. Do you have I love? <clears throat> I love. Getting. Yes, I do have. I love getting some. <clears throat> and do you have to love getting some? I love getting. Getting. Do you have I love getting some? Some. Salaries to employees each month is a priority. And the other one is a pro. And salaries to employees each month is a priority. Pain, no. Deep, deep. I don't have. Robin, yo. Nosotros provenimos del salario de los empleados. Propine. Cada uno proviene de los salarios de los empleados. Mouse es me, ¿verdad? Mouse. Sí. Mouse es no es priority. Porque se decía como que dar, creo que sería porque give ya lo utilizamos entonces sería providing salary providing, providing. salary to employees salary salaries to employees age mm -hmm. Besides, new workers have to be another one. Si está bien, sería, Hi there, what are you doing tonight? Esa sería la primera persona. ¿Y el ING? Y la segunda persona le contestaría, I planning on going to the movies. How about you? I'm planning. 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 Uh -huh. planning. Y la, planning. Sí. Y la Go. Primer persona le contesta. I was thinking about studying in and watching a TV show. Okay. Inicia, inicia, me repite. Ya le escribí. Yeah. <risa> repite Hola. porque solo una parte le copié. Ah, bueno, bueno. <risa> pero. Pero okay, vamos. Vaya, vamos a intercambiar persona, ideas. Vaya. Dani, Dani. Hola. Podemos intercambiar ideas ahorita en este grupo, solo nosotros cinco estaríamos, bueno, nosotros cuatro estaríamos en chat. Ok, ajá, bueno, pero digamos, para tener bueno. una idea, ¿verdad? Ajá. Sería, hi there, what are you doing tonight? What are you there, doing? There, doing, doing tonight? Dear, uh, hi there, what are you going? No, are you Doing tonight. Doing. What are you doing? Doing tonight. Doing tonight. Uh -huh. Doing mm -hmm. tonight. Uh -huh. Y le contestamos. I'm planning. I'm planning. Planning, uh -huh. planning on going to the movies. On going to the on movies. On going to the movies. How about you? To the movie? How about you? How about you? About you. 
Me quedé. ¿A dónde, Rosy? Ay, en la, en la, en esta primera es que no me pintó el lapicero. Ah. Hi dear, hi dear, are going. Hi dear, what I'm go. What are you? What are you? Are you? Ah, no era are going. Don't ah. are. Hi dear. Are you going? Es hi dear. Hi dear. What are you? What are you doing tonight? Are you going tonight? Okay. Going tonight. I'm planning. I'm going. Como? I'm planning. I'm planning. I'm I'm planning. I'm planning. Uh -huh. planning on going planning. to the movies. Or going. To the movies. Mm -hmm. That is a real. How, how about you? Mm -hmm. Y sería la respuesta de la persona, sería I was thinking about studying I was qué? La respuesta I was thinking about Studying about studying studying. I was thinking in, about studying in, in watching a TV show. Sería teacher, así, verdad? I was thinking about watching a TV show. I was thinking about studying. About watching a TV show. In ah, in a watching. No, about watching. I'm interested or I'm miss, I'm interested in watching. Okay, interested in that, I'm not interested. Interested about. Pero I was thinking about I was thinking about or I am interested about? I was thinking about studying. Mm -hmm. I am studying. In question, I did show. I was thinking, no sé cómo se escribe. I was thinking. Thinking. T H I N K I N G. I was thinking about about studying. B. I prefer. I prefer. I prefer. Arriving. Así es. Arriving. ¿Cuál dice? Arriving. Waiting. 
estaba el fuego de agua. Riding. 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 Por ahí ven. Estaba cambiando. Porque chorreaban las cosas. Por ahí ven. Nosotros preferimos. I prefer a riding. I prefer riding. No, de llegar, de ride. A riding. A riding. Mm -hmm. Arriving. arriving. I prefer arriving. Uh -huh. Arriving. At. I prefer arriving once hour before two. That was the I prefer arriving. Finished. Prefer. Finish, finish, not yet. Marisa. ¿Qué acaso te he hecho? Prefiero eh, riding, a riding. Riding. Yo prefiero realmente. Riding. Yo prefiero realmente trabajar, eh, trabajar, keyboard, trabajar toda la semana, en los horarios, toda, toda la semana. Uh -huh. ¿Y dónde están por ahí los demás? Se nos perdieron. Ya, ¿verdad? Vámonos, vámonos, vámonos. Okay, okay we're back. Mm -hmm. Hoy sí, ¿verdad? Everybody coming. I'm coming. A ver, any questions there? No questions. Bueno, vamos a, a checar las oraciones rapidito antes de irnos. A ver, number one, do we start? Mm -hmm. Giving? Giving. Mm -hmm. Do we start giving to, to Christmas week? So, I prefer... Hiding them to work one more week. Close of bonus. Are you interested in? 
¿En qué? Mm -hmm. uh, are you interested in providing my new ideas for products? Yes, I am. Do you have? I love. Caring. Huh? Caring. Caring. I love getting some. Vanessa. Ah. Vanessa nos ha quedado en el limbo, dice. ¿Y qué pasó? Ah, bueno. Very nice, very nice. Pero que se nos había quedado ahí. Number three. Paying. Paying salaries to employees each month is our priority. Paying. Nice. Mm -hmm. yes. uh, I totally agree with that. Besides having having new workers has to be another one. Are you worried about? Asking. asking. Are you worried about asking the bank for a new loan? You're not really. I'm more concerned about selling. Selling the new products. Yes. Nice. Nice noise. Hoy vamos a la última tienda. Vanessa, quiero que su. Let's go. No se me vayan, no, ya me impreso. A ver, Brian Alexander, Camilo, Clarissa. Okay. Presente, teacher. Daniel Eduardo. Presente. Okay. Presente, teacher. Presente. Ya, Clarissa, ya la oye. Ok. Eh, Débora. Eh, Antonio. Presente, yo. Sí. Eric Gerardo. Erika. Presente, yo. Guillermo. Estarías. Presente. Okay. Yvette. Present teacher. Carla Vanessa. No vimos a Carla Vanessa, ¿o sí? No, teacher. Luis Enrique. I'm here, miss. I'm here. Wait. Manuel, <ríe> me habían quedado perdidos en el limbo. Ah, es? Sí, estábamos. Llorando <ríe> 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 estábamos. <ríe> Qué feo caso. Qué barbaridad. Vaya Manuel Antonio. Present Miss. Reina Estela. Present. Rosibel. Present. Vanessa Victoria. Vanessa. 
El Vin Alpita. Present, Miss. Belisario. Present. Vaya, solo un comercial, chicos. Eh, asegúrense de que vamos adelantando la plataforma, ¿verdad? Aquí estamos. Casi llegando al final. Dos días más. Dos días más y terminamos. Ok, bueno. Okay. Bye, bye. 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 Have a nice, have a nice night. You. Bye, bye. See you tomorrow. See you. See Good you. night. Good night. Ay, de verdad.